பிரிவாச்சரணம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பெரியவா வானொலி இன்றைய மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன பெரியவாச்சரணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் உபன்யாசம் நிகழ்த்துபவர் பிரம்மச்சாரி ரமேஷ் அவர்கள் பெரியவாச்சரணம்
தேவாளுக்கு நம்மளோடு ஒரு வருஷம் கழிஞ்சானத்தான் ஒரு நாளாகும் பிதிருக்களுக்கு நம்மளோட ஒரு மாசம் கழிஞ்சான ஒரு நாளாகும் அந்த கணக்கு வச்சு எல்லாருக்குமே பன்னிரண்டு மாசம் கழிஞ்சதான ஒரு வருஷம் இப்படி நூறு வருஷம் மனுஷ அறிஞ்சிருக்கு சம்பத்சர சதம் நிறுணாம் பரமாயு நிரூபிதம் மனுஷாளுக்கு மாத்திரமல்ல இல்லை மனுஷாளுக்கு மாத்திரம் இந்த நூறு வருஷங்கிறது அவாள்டு அங்கே அற்றத்த ஆயுசு மனுஷிய ஆயுசு அல்லட்டா புருஷ ஆயுசுன்னு சொல்லுறது நூறு வருஷம் ஆகும் சொல்லிட்டு தீர்மானம் பண்ணிருக்கா கிரகக்ஷதாரா சக்கரஸ்தகா பரம அண்வாதினா ஜகதே சம்பத்சராவசானேன பதியே தனிமிஷோ விபுகு நக்ஷத்திரங்கள் கிரகங்கள் இதெல்லாமே சுத்திண்டிருக்கப்பட்டதா ஒன்றும் அசையாம இருக்கிறது இல்லை இந்த பிரபஞ்சத்தில் எல்லாம் சுத்திண்டே இதில் எல்லாம் பகவத் சாந்நிதியம் இருக்கு இந்த கிரகங்களோடும் நக்ஷத்திரங்களோடும் எல்லாம் சலனத்தினால அதோட மூமெண்டினாலேயாக்கும் காலம் நாம் அளக்கப்பட்டது பகவான் அனிமிஷனாக்கும் நாக்கும் மைத்ரேய மகர்ஷிகள் அனிமிஷகாங்கிறதுக்கு அர்த்தம் கண்ண கொட்டாதவர் எப்பவுமே துறந்த கண்ணு பகவான் கண்ண அடைச்சாச்சா பிரபஞ்சம் இல்லையே அந்த பிரபஞ்சம் எப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால கண்ணடைக்காத்த பகவான் அவர் என்ன சம்பத்சராவசானேன பரமான்வாதினா ஜகத் பரியதி காலரூபியா பகவான் எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்கார் சம்பத்சரமாக்கும் அந்த காலத்தோடு பெரிய அளவு மேக்சிமங்கிறது சம்பத்சரமாக சுருங்கின அளவு நம்ம கழிஞ்ச கிளாஸில் பார்த்தோம் பரமாணு ரொம்ப சின்ன அளவாகும் காலத்தோடு அப்போ பரமாணுவில் தொடங்கி சம்பத்சரம் வர இல்லட்டா வருஷம் வர அவசானிக்கிற இந்த கால கால காலமாக இருந்துண்டு பகவான் ஜெகத் பரியேதி லோகத்தை சுத்தராக நடத்தும் லோகம் முழுவதும் இந்த கால ரூபியா இருந்து பிரகாசிக்கிறார் இப்ப இங்க வந்து சுத்தராடு ஏன் சொல்லுதுன்னு கேட்டானா கிரகம் நக்ஷத்திரம் இது மாதிரி உள்ள ஓரோ ஓரோனுக்கும் ஒரு பிரத்யேக இந்த சஞ்சார மார்க்கம் உண்டு அந்த சஞ்சார மார்க்கத்துல பகவான் காலஸ்வரூபியா இருக்காரு சொல்லிட்டு அந்த காலத்தோடு போதம் நமக்கு உண்டாக்கப்பட்டது சூரியனம் சூரிய உதயமாக்கும் நமக்கு கணக்கு சூரிய எப்ப உதிக்கிறதோ அப்போ அந்த பகல் தொடங்குறது சூரிய உதிக்கிற சமயத்தை தான் நம்ம பகலோடு தொடக்கமாயிட்டு விசாரிக்கிறோம் அப்போ அந்த சூரியனுக்கு ரொம்ப பிரதானப்பட்ட ஒரு ஸ்தானமாக்கும் இந்த கால கணனையிலே உள்ளது அப்போ அந்த சூரியன் என்ன செய்கிறாருன்னு நம்மளோட வருஷங்கிற கன்செப்ட் அல்ல பாகவதத்திலே உள்ள கன்செப்ட் நம்மளோட கன்செப்ட் என்னது சூரியன் சென்டரில் இருக்கு பூமி சூரியனை பிரதட்சிணம் பண்ணுறது சுற்றி வர்றதுன்னு ஆனால் பாகவதத்தில் அப்படி அல்ல சொல்கிறது என்ன காலஸ்வரூபனான சூரியன் ஒரு சம்பத்சரம் அல்ல ஒரு வருஷம் அந்த ஒரு வருஷம் இங்கப்பட்ட காலத்தினால பரமாணு முதல் இந்த பிரபஞ்சத்தில் என்னென்ன உண்டோ இந்த அவ்வளவு லோகத்தையும் ஒரு தடவை சுத்தி வராரு சூரியன் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஒரு தடவை சுத்தி வர்றதுக்கு பிரதட்சிணம் பண்ணுறதுக்கு என்ன டைம் ஆகுமோ அதையாகும் சம்பத்சரம் அல்லடனா வருஷம்னு சொல்லுறது நம்ம சொல்றது பூமி சூரியனை சுத்தி வரப்பட்டது அப்போ பெரிய ஒரு வித்தியாசம் உண்டு அப்போ ரிஷிகளுக்கு தெரியாதா சூரியன் வந்து நடுவில் இருக்கு பூமியாகவும் சுத்துறதுன்னு இதெல்லாம் வந்து சூக்மமான காரியங்களாக நம்மளோடு இந்த பூமி சூரியன் இந்த கன்செப்டே இல்லை சூக்மமான சில தத்துவங்களை சொல்கிறதுக்காக இப்படி எல்லாம் சொல்லி வச்சிருக்காங்க அதனால் நம்மளோட மாடர்ன் சயின்ஸுமாயிட்டு இது பொருத்தப்பட மாட்டேங்கிறதையும் நினைக்கிறாங்க நம் இந்த இந்த வெளி விஷயங்களே அல்ல இங்கே உத்தேசிக்கப்படுறது இனி நமக்கு பதினாலாமத்தை பற்றியும் பாசிப்போம் அஞ்சு பிரகாரத்தில் இருக்கு அந்த அஞ்செண்ணம் என்னது சம்பத்சரம் பரிவத்சரம் இடாபத்சரம் அனுவத்சரம் வத்சரம் இப்படி காலங்கள் அஞ்சு தரத்திலே ஹே விதுரா சொல்லப்படுறது மைத்ரையர் சொல்றார் இதெல்லாம் என்னதுன்னு கேட்டாச்சுன்னா ஓரோரோ 
കാല എന്താ കാലത്തോട് ഒരു അളവയാക്കും ചൊല്ലാൻ അത് എന്നത് എന്ന് നമുക്ക് സ്പീഡിൽ അവർക്ക് പാത്രം അഞ്ചെണ്ണം ചൊല്ലിത്ത് സമ്പത്സരം പരിവത്സരം ഇടാവത്സരം അനുവത്സരം വത്സരം സൂര്യനോടും സൂര്യനോടും അതമാതിരിയുള്ള മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളോടും പ്രദക്ഷിണത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് അത് ചുത്തി വരപ്പെട്ട അന്ത കാലത്തെ വെച്ചുണ്ടാക്കും ഇപ്പിടി അഞ്ച് പേര് കൊടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് മുതല്ല ആദ്യത്തേത് സമ്പത്സരമല്ലോ ആ സമ്പത്സരം എന്നത് തന്നെ അതിനമ്മ ചൊല്ലിയാച്ച് ആദിത്യ ഭഗവാൻ സൂര്യൻ ഇന്ത പ്രപഞ്ചത്തെ അതായത് പരമാണു മുതൽ എന്നത് ഇന്ത പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കോ ഇന്ത സർവ പ്രപഞ്ചത്തെയും സൂര്യ ഭഗവാനുക്ക് ഒരു തടവ ചുത്തി വറുത്തിട്ട് എപ്പോഴോ ടൈം ആകുമോ അത് സമ്പത്സരം ഇനി പരിവത്സരം എന്നാ എന്നത് കേട്ടാ ബൃഹസ്പതിക്ക് ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവാണ് ജാതകത്തിലെല്ലാം ഗൂ എന്ന് കൊണ്ടിരിപ്പൻ ഗുരു ആര് വ്യാഴമാണ് വ്യാഴം അന്ത വ്യാഴം കിട ഗ്രഹം പ്രപഞ്ചത്തെ ഒരു തടവൈ ചുത്തി വറുത്തിട്ട് എവളോ ടൈം ആകുമോ അന്ത സമയത്തോട് പേരാക്കും പരിവത്സരം ഇനി ഇടാവത്സരം എന്നത് എന്ന് കേട്ടാ മുപ്പത് നാൾ ചേർന്നത് ഒരു മാസം അപ്പടി പന്ത്രണ്ട് മാസം ചേർന്നതാണ് ഇടാവത്സരം ഇപ്പിടിയാക്കുക അതായത് ഏകദേശം നമ്മളോടു അന്ത നമ്മളോട് അന്ത വർഷത്തോട് കണക്ക് നടത്തും ഒരു വർഷം അതെയാക്കും ഇടാവത്സരം കറ ഇനി വത്സരം എന്നത് തന്നെ വത്സരം കറത്തക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ സംസ്കൃതത്തിലെ വർഷം എന്ന് ചൊല്ലുവോ ഭാഗവതത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന വത്സരം എന്നത് തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യനെ ഒരു തടവ ചുത്തറത്തേക്ക് എവളോ ടൈം ആകുമോ അതാക്കും വത്സരം അപ്പടി ഇന്ത നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യനെ ചുറ്റി വരുമ്പോ അതൊക്കെ പല കണക്കുകളും ഇരിക്കും നമുക്ക് സൗരമാനം ചാന്ദ്രമാനം എന്ന് രണ്ടളവ് ഇരിക്കും സൂര്യനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഉള്ളത് സൗരമാനം ചന്ദ്രനെ ബേസ് ചെയ്ത് കാലത്തെ ഗണിക്കരുത് എന്ത് ചാന്ദ്രമാനം അപ്പൊ എന്താ സൗരമാനം വെച്ച് പാക്കുമ്പോ ഒരു വർഷത്തിലെ ആറ് നാൾ ജാസ്തിയാകും ചാന്ദ്രമാനം വെച്ച് പാക്കുമ്പോ ആറ് നാൾ കുറയും ശരിക്കുള്ളതോടു അന്ത അന്ത അളവ് ഇവിടെ ആറ് നാൾ കുറയും ചാന്ദ്രമാനത്തിലെ സൗരമാനത്തിലെ ആറ് നാൾ ജാസ്തിയാകും ഇതെല്ലാം എന്ത് ജ്യോതിഷം പഠിച്ചാല കൊഞ്ചം കൂടെ മനസ്സിലാകും ഞാൻ ജ്യോതിഷം പഠിച്ചതില്ലേ അതിനാൽ ഇതോട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആരുടെയാണ് കേട്ട് ഉള്ളത് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ വന്നാലും സൗരമാനത്തിലെ നോർമലായിട്ടുള്ള വർഷത്തെ ഇവിടെ ആറ് നാൾ ജാസ്തിയായിരിക്കും ചാന്ദ്രമാനത്തിലെ അന്ത നോർമൽ വർഷത്തെ ഇവിടെ ആറ് നാൾ കുറയും അപ്പോ പന്ത്രണ്ട് നാളോട് വ്യത്യാസം വന്നാച്ച് ഒരു വർഷത്തിലെ സൗരമാനത്തിലെ ആറ് നാൾ ജാസ്തി ആറത് ചാന്ദ്രമാനത്തിലെ ആറ് നാൾ കുറയാറ് അപ്പോ ആക്ച്വല ഒരു വർഷം എവളോ ഇരിക്കണമോ അതവിടെ പന്ത്രണ്ട് നാളോട് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞു അന്ത വ്യത്യാസത്തെ തീർക്കറത്തക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ഒരു വർഷത്തോട് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുപോരാൻ അതാർക്കും അനുവത്സരം കറുത്ത് അത് എപ്പിടിന്ന് കേട്ടാ ഒരു വർഷത്തിലെ ഇന്ത പന്ത്രണ്ട് നാളോട് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ ആ അന്ത പന്ത്രണ്ട് നാളുകറത് അഞ്ച് വർഷ അഞ്ച് വർഷമാകുമ്പോ പന്തിരഞ്ച് അറുപത് നാളാകും അറുപത് നാൾ തന്നെ രണ്ട് മാസമാകും അപ്പൊ അഞ്ച് വർഷം ചേരുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ബദില പത്ത് മാസം എന്ന് കണക്കെടുപ്പ ഇന്ത രണ്ട് മാസത്തോട് ഡിഫറൻസ് വരുമേ പന്ത്രണ്ട് നാൾ വെച്ച് അഞ്ച് വർഷമാകുമ്പോ പന്തിരഞ്ച് അറുപത് നാളാകും രണ്ട് മാസമാകും അന്ത രണ്ട് മാസത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യറത്തക്ക് വേണ്ടി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യറത്തക്ക് വേണ്ടി അപ്പുറമുള്ള വർഷത്തില് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ ഇത് ഇന്ത രണ്ട് മാസത്തെ കുറച്ചിടും അതാണ് പത്ത് മാസം താറ്റി അന്ത രണ്ട് മാസം കുറയ്ക്കരുതയാക്കും നമ്മൾ മലമാസം മലമാസം ചൊല്ലും അത് ജ്യോതിഷം എല്ലാം വായിച്ചാൽ പഞ്ചാംഗം എല്ലാം സ്ഥിരമാ പാകപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും മലമാസം നാക്കും ചൊല്ലും അതാണിത് ഇന്ത ടൈമോട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി രണ്ട് മാസത്തെ കുറച്ചിടുക അന്ത രണ്ട് മാസങ്ങളാക്കും മലമാസങ്ങൾ അത് അനുവത്സരം കഴിഞ്ച് വരപ്പെട്ടത് വത്സരം വത്സരത്തിന് തിരുമ്പവും പന്ത്രണ്ട് മാസം തുടങ്ങും അപ്പൊ ഇന്ത അനുവത്സരത്തില് പത്ത് മാസം താൻ ഇരിക്കും ഇന്ത രണ്ട് മലമാസത്തെ കുറച്ചാച്ചാന പത്ത് മാസം താൻ ഇരിക്കും അതുക്കപ്പുറം തിരുമ്പവും വത്സരം വത്സരം കറുത് സാധാരണ അത് അത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തോട് കണക്ക് അപ്പുറം പോകും ഇപ്പിടിയാക്കും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള കാലഗണന അടുത്ത പദ്യം വാശിപ്പോ യശക്തി മുരുധോശ്വസയൻ 
സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പദാർത്ഥങ്ങളില് മാറ്റങ്ങൾ വികാരത്തെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടേ ഇരിക്കാറ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പടിയേ ഇരിക്കറതില്ലേ അത് കൊഞ്ചം കൊഞ്ചമാ മാറുതലടയറത് അത് അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം മുള്ള മുള്ള മാറുന്നത് അർത്ഥം അത് ആര് നടത്തറാണോ എന്താ മാറ്റത്തെ ഉണ്ടാക്കാറാണോ ആരുണ്ടാക്കറാന്ന് കേട്ടാൽ കാലമാർക്കും ഉണ്ടാക്കാം കാലം പോഹ പോഹ എല്ലാം മാറും ഇരുമ്പ് തുരുമ്പ് പിടിക്കും പുറന്ത കുഴന്തൈ വളരും പെരിശാകും പെരിശായി പെരിശായി ഒരു ഘട്ടം വരെ വളരും അതുക്കപ്പുറം കിഴവനോ കിഴവിയോ ആകും അപ്പുറം അന്നെന്ന ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെന്റ് ആകും കീഴവാതും ക്ഷീണിക്കും ശരീരം ക്ഷീണിക്കും ഒരു നാളൊക്കെ ചെത്തു അപ്പൊ ഇന്ന് മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാലം കറ ശക്തിയാകും അന്ത കാലം ഭഗവാനോട് ശക്തിയാകും ശക്തിയാകും യഹാ കാലാഖ്യയാ സ്വശക്തിയാ എന്ത ഭഗവാൻ കാലം കറ പേരുള്ള തന്നോട് ശക്തിയിനാല് ഗുണമയം കൃതുവിഹി വിതൻവൻ ഗുണ ഗുണങ്ങളോട് ചേർക്കയിനാല് ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്ത പ്രപഞ്ചത്തെ യാഗങ്ങളിനാല് വർദ്ധിപ്പിക്കണം അത് ഭഗവാനാകും ചേർന്നത് സൃഷ്ടിശക്തി ഉരുധാ ഉച്ഛ്വസയൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പദാർത്ഥങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു ശക്തി ഇരിക്കും അന്ത ശക്തിയെല്ലാം നമുക്ക് തെരുവിച്ചു തരാൻ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കണം അപ്പടിപ്പെട്ട അന്ത പുരുഷനോട് അഭ്രമായ പുംസഹ അഭ്രമായ അന്ത ഇങ്ങ വന്ന് പുരുഷഹാങ്കർത്തക്ക് ജീവനോട് ഭ്രമത്തെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നാ ഒന്നുമേ മാറാമരുന്നത് വെച്ചുമ്പോ നമ്മ നനച്ചു പോ നമ്മളല്ല ശാശ്വതമാക്കും നമുക്ക് മരണമേ ഇല്ലേ നനച്ചു പോ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഉടമ്പ് മാറുതലടയറത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മാറുതലടയറത് ശരീരം മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ബുദ്ധി എല്ലാമേ മാറിട്ടേ ഇരിക്കും അപ്പോ മനുഷ്യൻ ഇന്ത പ്രപഞ്ചം സത്യമാക്കും തനക്ക് അഴിവില്ലേ താൻ ശാശ്വതമായ എപ്പോമേ ഇന്ത ലോകത്തിലെ ഇരുപ്പോം ഇങ്ങറ ഒരു ഭ്രമയ് വന്തുരപ്പെടാതല്ലോ ആ മനുഷ്യനിക്ക് അപ്പടി ഭ്രമ വരാതിരിക്കത്തക്ക് വേണ്ടി ഇന്ത ഭഗവാൻ എന്നെ ചേരാരുന്ന തന്നോട് കാലങ്കര ശക്തിയിനാല് ദിവിധാവതി ആകാശത്തിലെ ഓടി നടക്കറാണ് ഓടറാണ് ആകാശത്തിലെ ഓടി നടക്കറതാര് സൂര്യഭഗവാൻ സൂര്യഭഗവാനോട് രഥത്തിലെ ഒരു തടവതാൻ അവരെ കുതിരയെ കെട്ടിരിക്കാരുന്ന ഏഴ് കുതിരകൾ എന്നല്ലോ നമ്മൾ ചൊല്ലും സൂര്യനോട് രഥത്തക്ക് ഏഴ് കുതിരയാണ് അന്ത ഏഴ് കുതിരയെ ഒരു തടവതാൻ സൂര്യദേവൻ തന്നോട് രഥത്തിലെ കെട്ടറാൻ അന്ത രഥത്തിലിരുന്ന് അന്ത കുതിരയെ അപ്പുറം അവർ ഔക്കവേ ഇല്ലേ എന്ന കാലമല്ലവ സൂര്യനോട് ഗതിയിലല്ലവ കാലം പോറതേ അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആ നടന്ന അന്ത കുതിരയ്ക്ക് വന്ന് വിശ്രമമേ ഇല്ലേ കണ്ടിന്യൂസ് ആ അത് ഓടില്ലേരിക്കും അതിനാൽ അന്ത രഥത്തിലിരുന്ന് അന്ത കുതിരയെ ഔത്ത് കെട്ടറ ഒരു വേല സൂര്യദേവൻ എന്ന് മിച്ചം നടത്തും ഔത്ത് കെട്ടിനതേ ഇല്ലേ ഇനി ഇന്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തൊടർത്ത് കൊള്ളത് തന്നത് നമ്മ ഇന്ത കാലൻ അലടന യമൻ ചൊല്ലണോ അല്ല ആരാക്കും ഇന്ത യമൻ സൂര്യനോട് പുള്ളയാക്കും സൂര്യദേവനോട് പുള്ളയാക്കും എന്നെന്നാല് യമധർമ്മന് സൂര്യനോട് പുള്ളയെ ചൊല്ലിത്തെന്ന് കേട്ടാ സൂര്യനാകും കാലത്തോട് തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കരുത് അതിനാല് സൂര്യനോട് പുള്ളയ കാലം അല്ലടന കാലനെ മഹർഷിമാർ വർണ്ണിച്ച അത്ര തന്നെ അപ്പൊ ഇത് സൂര്യൻ മാറിന്റേ നിൽക്കും പോതെ ഒരു നാളും കഴിഞ്ഞു പോകും കഴിഞ്ഞു പോകും പോതെ മനുഷ്യൻ നനയ്ക്കണമാ ശാശ്വതമല്ല നമ്മളുടെ ആയുസിലെ ഒരു നാൾ കുറഞ്ചാച്ചി ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിക്കുള്ള വഴിയെ തേടണം അപ്പടി നമ്മളെ ജ്ഞാപകപ്പെടുത്തണാരാ ആര് ഇത് സൂര്യദേവൻ എപ്പടി ഉദിച്ച് അസ്തമിച്ച് ഒരു നാൾ കഴിയറതല്ലോ അപ്പടി മനുഷ്യ നീ വന്ന് ചാവ നോക്കി പോയിട്ടിരിക്കായി മരണത്തെ പാത്ത് പോയിട്ടിരിക്കായി ഇനിമേ അജാഗ്രതയായിരിക്കാതെ ഈശ്വര തത്വത്തെ തെരിഞ്ചു കറുത്തുകൊള്ള ചേൽകളില് ഇറങ്ക് ഈടുപെട് എന്ന് ചൊല്ലാൻ അപ്പടി അത് സൂര്യദേവൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആകാശത്തില് സഞ്ചരിച്ചിട്ടേരിക്കാര് ഓർഡറാരെന്നാക്കും ചൊല്ലാൻ വത്സര പഞ്ചകായ തസ്മൈ ബലിം ഹരത അഞ്ച് പേരോട് കൂടിന വത്സരത്തെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് പേരോട് കൂടിന വത്സരമാകും ചൊന്നേൻ സംവത്സരം പരിവത്സരം ഇടാവത്സരം അനുവത്സരം വത്സരം ഇപ്പടി അഞ്ച് പേരുള്ള കാലത്തെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട അന്ത ഭഗവാനുക്ക് അന്ത ആദിത്യ നാരായണനുക്ക് ബലിം ഹരത പൂജയെ പണ്ണുമ്പോ 
அதானது அந்த சூரிய பகவான அர்ச்சனை பண்ணுவோ அந்த சூரியல இருக்கிறது சாட்சாத் நாராயணன் தான் இப்போ அந்த காலத்திலிருந்து எப்படி தப்புறதுன்னா சாஸ்வதமான பகவத் தத்துவத்தை தெரிஞ்சுட்டாத்தான் காலனோடு பிடியில் இருந்து தப்ப முடியும் அதுக்கு வேண்டி சூரிய மண்டலத்திலே உள்ள அந்த நாராயணனை பூஜை பண்ணணும்னு அதை சொல்றாரு பால்யம் யௌவனம் வார்த்தக்கியம் இப்படி மாற்றம் வந்துட்டே இருக்குமே அதெல்லாம் காலத்தினாலே ஆக்கும்னு சொன்னேன் அந்த காலம்ங்கிற பேருள்ள தன்னோட சக்தியினால ஆயுசு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போயிட்டே இருக்கு காலத்தை அபகரிக்கிறது நம்மளோட ஆயுச கொஞ்சம் கொஞ்சமா முழுங்கிறதா காலம் அப்படி இந்த ஆயுசு பூராவும் போறதுக்கு பின்னாலே அந்த மரணம்ங்கிறத சம்பவிக்கிறதுக்கு பின்னால பரம புருஷார்த்தம் மோக்ஷம் அதை அடையணும் எப்பவுமே இந்த விஷயங்கள்ல மோகிச்சு இருந்தா போராது அதை ஞாபகப்படுத்துறது மாதிரி சூரியம் சூரிய பகவான் ஆகாசத்துல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டே இருக்கார் அவரே அந்த சஞ்சாரம் பண்ண வைக்கிறது ஸ்ரீமன் நாராயணனாகும் இப்ப மனுஷன் பல ஆசைகள் உள்ளவனாகும் சொர்க்க சுகங்கள் வேணும் ஆகிரகிக்கப்பட்டவன் யாகம் தொடங்கின கர்மங்கள் அஸ்வமேதம் தொடங்கின கர்மங்கள் எல்லாம் செய்வன் சூரிய மண்டலத்துக்கு உள்ள உள்ள அந்த நாராயண தன்னோடு தர்மாச்சரணத்தினால அர்ச்சனை பண்ணுங்கோ பூஜை பண்ணுங்கோ அப்ப அந்த சூரிய பிம்பத்திலேயே நாராயணனை பார்க்கணும் சூரிய தேவனை அர்ச்சனை பண்ணணும் அப்படி பண்ணாதவா நன்றி கட்டவர்கள்ங்கிற நன்றி இல்லாதவர் அவர் இப்ப டெய்லி ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்காரு அவருக்கு என்ன தலையில எழுத்தா மனுஷியா நீ தூங்காத மயங்கி போயிடாத இந்த பிரபஞ்ச விஷயங்கள்ல சொல்லிட்டு ஞாபகப்படுத்திட்டே இருக்கிற அதனால நம்ம அவர்கிட்ட நன்றி கடன் உள்ளவாளா இருக்கணும் அந்த தேவனுக்கு ஞானத்தையும் லோகத்தையும் எல்லாம் தரத்துக்குள்ள சக்தி உண்டு லௌகிகமான சுகங்கள் ஐஸ்வர்யங்களும் நாராயண பஜிச்சாக கிடைக்கும் அது மாதிரி ஞானம் வேணும்னு கேட்கப்பட்டவாளுக்கு அதையும் அவர் கொடுப்பார் இவ்வளவும் சொல்லி தேர்ந்த உடனே விதுர் இருக்காரு அவர் கேள்வி கேட்கிறார் பிதிரதேவ மனுஷியானாம் ஆயு பரமிதம் ஸ்மிருதம் பரேஷாம் கதி மாச்வா ஏசு கல்பாத்ஹிர்விதாம் நீங்கள் இதுவரை சொன்னது ஓரெழுத்தாளோடும் மேக்சிமம் வயசு அது நூறு வயசுன்னு சொன்னார் ஆனா ஓரெழுத்தாளோடும் வருஷம் தனித்தனியாகும் நாளே தனித்தனியாகும் போத வருஷமும் தனித்தனி ஆயிடாதா நம்மளோடு ஒரு மாசம் பிதர்களுக்கு ஒரு நாள் நம்மளோடு ஒரு வருஷம் தேவன்மாரிக்கு ஒரு நாள் அப்போ நம்மள எல்லாருக்கும் நூறுங்கிற கணக்கு சரி நூறு நூறு வருஷம் ஆனா அந்த வருஷத்துல வித்தியாசம் இருக்கே அதனால நம்மளை விட ஆயுசு உள்ளவாளாக்கும் பிதர்லோகத்தில் உள்ள வாழ்கள் பிதர்லோகத்தில் உள்ள வாழை விட ஆயுசு ஜாஸ்தியாகும் தேவலோகத்தில் உள்ள தேவன்மாரி அப்ப விதிர் என்ன சொல்றாரு பிதிர்கள் தேவன்மார் மனுஷன்மார் மனுஷியா இவாளோடெல்லாம் பரமாயுசு மேக்சிமம் நூறு வருஷம் காரியத்தை நீங்க சொன்ன பட்சே இவா மாத்திரம் தானா இந்த பிரபஞ்சத்திலே உண்டு பூஹு புவகா சுவகா மூணு லோகங்களாகும் மந்திரத்துல பூர் புவ சுவகா இப்படி சொல்லுறது உண்டு பூலோகம் பூமிக்கு மேலே உள்ள லோகமாக்கும் பூவர்லோகம் அதுக்கு மேலேயாக்கும் சொர்க்கலோகம் சுவகாங்கன சொர்க்கலோகம் அப்ப இந்த மூணு லோகங்கள்ல உள்ளவாளாக்கும் ஆரெல்லாம் மனுஷியா பிதிர்கள் தேவன்மார் அதே ஆர்டர்ல இவாளோடெல்லாம் ஆயுச பற்றி சொன்னால் பக்ஷே இந்த மூணு லோகம் அல்லாதக்கு மேல இன்னும் நாலு லோகம் இருக்கே ஏழு லோகம் சொல்றா இப்ப அதுக்கு மேல நாலு லோகங்கள் இருக்கே அந்த நாலு லோகங்கள் உள்ளவாள் அவாளோட ஆயுச பற்றி நீங்கள் சொல்லலையே அது கூட சொல்லுங்கோ அப்பத்தானே அந்த வர்ணன பூர்ணமாகும் கல்பாது பகி இந்த பூமி பூலோகம் புவர்லோகம் சொர்க்கலோகம் இந்த மூணு லோகங்களுக்கு மேலுள்ளவாளோட அதுக்கு மேலே உள்ள உலகங்களில் உள்ள ஆளுகளோடு அங்கெல்லாம் வந்து ஞானிகளாக்கும் இருக்காங்க தேவன்மாரை விட வசந்த ஆளுகளாக்கும் மகர்ஷிமார் இல்லாட்டா ஞானிகள் பரேஷாம் கதிம் ஆச்சுவா அந்த சிரேஷ்டாளான அந்த மகாத்மாக்களோடு ஆயுச கூட சொல்லி தாங்கோங்கிறேன் அந்த மைத்ரேய மகர்ஷிய ஸ்துதிச்சுண்டு பேசுற 
ಕಾಲಸ್ಯ ಭಗವತ ಗತಿ ಭಗವಾನ್ ನನು ವೇದ ಕಾಲಸ್ವರೂಪನಾನ ಭಗವಾನೋಡು ಸ್ವರೂಪತೆ ಹೇ ಮಹರ್ಷೆ ಉಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾಯ ತೆರೆಯಲಿ ತೆರೆಯಾಮಲ್ ಇರಕರ್ತಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಮಿಲ್ಲ ಧೀರಾಹ ಯೋಗರಾಧ್ಯಯನ ಚಕ್ಷುಷ ವಿಶ್ವಂ ವಿಚಕ್ಷತೆ ಧೀರನ್ಮಾರ್ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮಳ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳ ಕೂಡಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಆರಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಆರ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಚೊಲ್ರಾದ ಘಟನ ವಿಷಯಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಪಿನ್ವಲಿಚ ಆಳು ವಿಷಯಗಳ ಮನಸ್ಸ ವ್ಯಾಪರಿಕಾಮಕಿ ಉಳ್ಳ ಅಡಕಿ ವಚರಿಕಪಟ್ಟ ಆಳು ವಿರಕ್ತಿ ಬಂದವ ಅವಾಳೆಯಾಕೊಂಡು ಧೀರನ್ಮಾರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಚೊಲ್ಲುವ ಅಂದ ಧೀರನ್ಮಾರ ಎನ್ನೇರ ಅಂದ ಅವಾಳೋಡು ಅಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಾಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮಾನ ವಿಷಯಗಳ ತೆಂಜಕೃತಕ್ಕುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನತ್ತ ಅಡಚಿರಿಕ ಅಂದ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವಾಳಿಗೆ ಕಡಚಿರಿಕೆ ಯೋಗರಾಧ್ಯಯನ ಚಕ್ಷುಷ ಅಂದ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಅವಾಳಿಗೆ ಕಡಚಿರಿಕೆ ಅಂದ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಾಲ ಇಂದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆನ್ನೆ ಇರಬೋ ಅವ್ಳವೇಯಂ ಅವ ವ್ಯಕ್ತಮ ಪಾಕರ ನಮಗೆ ಒಂದು ತೆರೆಯದು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಚಂದ್ರಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇರಿಕೆ ತೆರೆಯದು ಚಂದ್ರಲ್ಲ ತಣ್ಣಿ ಇರಿಕ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇರಿಕ ಇರಿಕ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ರ ಚೊವ್ವಾಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರಿಕೆ ತೆರೆಯದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳ ಗ್ರಹಗಳೆಯೋ ಉಪಗ್ರಹಗಳೆಯೋ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂ ನೇರ ಪಡಿಕೆಲ್ಲ ಪಡಿಕೆ ಮುಡಿಞ್ಞಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ತಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳ ಗ್ರಹವಿಲ್ಲ ಇರಿಕೆ ಪ್ಲೂಟೋ ಮಾದರಿ ಉಳ್ಳದು ರೊಂಬ ತಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳದು ವ್ಯಾಳ ಶನಿ ಮಾದರಿ ಉಳ್ಳ ತಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳ ಗ್ರಹಗಳು ಅದ ಪಟ್ಟಿ ಒಂದು ನಮಗೆ ತೆರೆಯದು ಆನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಪ್ಪಡಿಯಲ್ಲ ಅವಾಳಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳ ಅವಳವೂ ತೆರೆಯು ಅದರಿಂದ ಬೆಳಿಕಣ್ಣಾಲ ಬವ ಪಾತು ತೆರೆಯಿಂದದಲ್ಲ ಅವಾಳು ಮನಸ್ಸ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ ಇಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎನ್ನೆನ್ನೆ ಇರಿಕಪ್ಪಟ್ಟ ಅರಿವು ಅವಾಳಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಡದು ಅದನ್ನ ಅವ ವಿಶ್ವತ್ತ ಮೊತ್ತಮ ನನ್ನ ಪಾಕರ ಅನ್ನತ್ತ ಅಪ್ಪ ಅವಾಳೋಡು ಅಂತ ಆಯುಸ್ ಮೂನ್ ಲೋಕತ್ತಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಉಳ್ಳ ಲೋಕಗಳ ವಸಿಕ್ಕಪ್ಪಟ್ಟ ಅವಾಳೋಡು ಆಯುಸ್ ಕೂಡ ಚೊಲ್ಲಿ ತಾಂಗೋ ಅಂತ ಚೊನ್ನ ಉಡನೆ ಮೈತ್ರೇಯ ಮಹರ್ಷಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಚೊಲ್ರ ಮೈತ್ರೇಯ ಉಚ ಕೃತಂತ್ರೇತಾಧ್ವಾಪರಂಚ ಕಲಿಶ್ಚೇದ ಚತುರ್ಯುಗಂ ದಿವ್ಯೈರ್ದ್ವಾದಶರ್ಷೈ ಸಾವಧಾನ ನಿರೂಪಿತ ಚತ್ವಾರಿತ್ರೇಣಿ ದ್ವೇಚೈಕಂ ಕೃತಾಶು ಯಥಾಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯಾತಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ದ್ವಿಗುಣಿ ಶತಿ ಆದ್ಯ ಮೂನ್ ಲೋಕ ಭೂ ಭುವ ಸುವ ಇಂದ ಮೂನ್ ಲೋಕತ್ತಕ್ಕ ಮೇಲುಳ್ಳ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರಕಪ್ಪಟ್ಟವಾಳೋಡು ಆಯುಸ್ ಚೊಲ್ಲಿ ತಾಂಗೋ ಕೇಟ್ರೆ ಅವಾಳೋಡು ಆಯುಸ್ ಚೊಲ್ಲಣ ಇಂದ ಯುಗಂಗರದ ಪುರಿಂಜಾತ ಪುರಿಂಜಾತ ಮುಡಿ ಯುಗಂ ಯುಗಮಾಗಂ ಪೆರಿಯ ಒಂದು ಕಾಲಯಳವಾಗ ನಮ್ಮಳೋಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸ ಒಂದು ಯುಗಂ ನನ್ನ ಲಕ್ಷಕಣಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಯುಗತ್ತೋಡು ಕಣಕಾಗ ನಮಗೆ ತೆರೆಯು ಯುಗಗಳ ನಾಲ್ ಕೃತಯುಗಂ ತ್ರೇತಾಯುಗಂ ದ್ವಾಪರಯುಗಂ ಕಲಿಯುಗಂ ನಮ್ಮಳೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಕ ಪರಮ ಪುಣ್ಯಂ ಚೇದವ ಅದಾಲ್ದ ಕಲಿಯುಗತ್ತಿ ಒಂದು ಹೊರಂದಿರು ಕಲಿಯುಗತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಒತ್ತ ಕಾಲ ನಿಕ್ರದ ಮೂನ್ ಕಾಲ ಒಡಿಂಜಾಚಿ ಧರ್ಮತ್ತೋಡ ಮೂನ್ ಕಾಲ ಒಡಿಂಜಾಚಿ ಒಡಿಂಜಾಚಿ ನನ್ನ ನಾಲ್ ಕಾಲ ಮೂನ್ ಕಾಲ ಅಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮತ್ತೋಡ ಆಕ್ಷಿಯಾಗ ನಡಕರದು ಸಂದೇಹ ಬಿಡಿಕಾನ ನಿಂಗಳ ಪೇಪರ್ ಟಿ ವಿ ಎಲ್ಲ ಎಡತು ಪಾರಿಕೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ಎಡತು ಪಾರಿಕೋ ಹಿಂಗೆ ಧರ್ಮವ ಅಧರ್ಮವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕಳ್ಳ ಕಡತ್ತು ಇಂತ ಕಳ್ಳ ಕಡತ್ತು ಅವಂಬರ ಇಗಂಬರ ಕ್ವಶನ್ ಚೇರ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿ ಬಿ ಐ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಕು ಎನ್ನ ಪಾಡು ಬಿಡ್ತಾರ ಅಪ್ಪ ಅಧರ್ಮ ಮಾಕು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಕ್ಕು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಧರ್ಮದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ ಪಾದ ನಾಲ್ ಕಾಲು ಉಂಡು ಉಡನೆ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಏದೋ ಪಶುವೋ ಆಡೋ ಮಾದರಿ ನಾಲ್ ಕಾಲ ನಿಕ್ಕರ ಒಂದು ಮೃಗಮಾಕು ನೆನಕಪ್ಪಡ ಧರ್ಮತ್ತೋಡ
தர்மத்தோடு ஒவ்வொரு கால் ஒடி ஒடியும் தானேனா அந்த இடத்தை அதர்மம் பிடிச்சிடும் அர்த்தம் அப்போ கிருதயுகத்தில் நாலு காலும் தர்மம் தர்மம் பூர்ணமாக இருக்கு திரேதாயுகம் ஆகும் போது தர்மத்துக்கு மூணு கால் தான் ஒரு கால் அதர்மம் எடுத்துடும் துவாபர யுகத்தில் ரெண்டு கால் தர்மம் ரெண்டு கால் அதர்மம் கலியுகத்தில் மூணு கால் அதர்மம் ஒரு கால் தர்மம் ஒற்ற காலில் இருக்கிறது அதானது தர்மத்தோடு கை ஓங்கி அல்ல அதர்மத்தோடு கை ஓங்கி இருக்கும் அர்த்தம் அப்ப அந்த யுகங்களோடு கணக்கையாக்கும் இனி மைத்ரேய மகிழ்ச்சி சொல்ல போற கிருதம் திரேதா துவாபரம் கலிஸ்டேதி சதுர்யுகம் கிருதயுகம் திரேதாயுகம் துவாபர யுகம் கலியுகம் இப்படி யுகங்கள் நாலு திவ்யைர் துவாதசபிர் வர்ஷைஹி சாவதானம் நிரூபிதம் சாவதானம் மெதுவாங்கிறது அர்த்தம் அல்ல அவதானம் நன மறைக்கிறது அர்த்தம் அவதானம் ஸ்ரத்தைன்னு அர்த்தம் உண்டு இங்க அவதானங்கிறதுக்கு மறைக்கிறது அதானது யுகங்களுக்கு இடையில இன்டர்வல் வரும் சினிமா எல்லாம் பார்க்க போய் பின்னால இன்டர்வல் இடவேளா இருக்கு காட்டுவேன் இல்லவா ஒரு யுகம் முடிஞ்சு அடுத்த யுகம் தொடங்கிறதுக்கு இடையில ஒரு கேப் உண்டு அந்த சமயத்துக்கு சொல்றது யுக சந்தியின யுக சந்தியகள் இப்போ ஒரு ராத்திரி முடிஞ்சு பகல் தொடங்குற அந்த ஜங்ஷன் உண்டு ரெண்டு சேர் இடம் அதையாக நம்ம பிராத சந்தியா சந்தியா எப்போ சாயங்காலம் அர்த்தம் இல்லை ஒரு ராத்திரியை தொடர்ந்து வரப்பட்ட பகல் அந்த ராத்திரியும் பகலும் சேரப்பட்டது பிராத சந்தி இனி இந்த பகல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து அவசானம் பகல் குறைஞ்சு 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 ராத்திரி தொடங்குமே அங்க ஒரு பகலுக்கும் ராத்திரிக்கும் தம்மில ஒரு செயற்கை வர்றது ஒரு சங்கமம் ஒரு ஜங்ஷன் வர்றது இல்லவா அது சாயம் சந்தியை அர்த்தம் இப்படி ஒரு நாளைக்கும் ரெண்டு சந்தியை உண்டு பிராத சந்தியா சாயம் சந்தியா அந்த சந்தியா சமயத்திலே ஆக்கும் சந்தியா வந்தனம் பிராமணா செய்யணும் சாஸ்திரம் சொல்றது என்னவானால் இந்த யுக சந்தியகள் உண்டோன்னு மனசிலாக்கிக்கணும் சரி இந்த நாலு யுகம் ஓரோன்னும் எம்பிட்டெம்பிட்டு கேட்டாச்சா ஆத்தியமா இந்த நாலு யுகங்கள் மொத்தமா நம்மளோட வருஷ பிரகாரம் எத்திர வரும் துவாதசபிஹி திவ்யைஹி வருஷைஹி அதானது திவ்ய வருஷம் தானே தேவ வருஷம் அர்த்தம் தேவாவோட ஒரு வருஷம் நம்ம ஒரு கணக்கு சொன்னோமே ஒரு நாளோட கணக்கு தான் சொன்னோம் அது அப்படி பன்னிரண்டு மாசம் ஒரு வருஷம் அப்படி நூறு வருஷம் அப்படி நீங்க பாத்துக்கணும் அப்படி உள்ள அந்த கணக்கில் ஒரு தேவ வருஷம் என்பிட்டோ அதோட பன்னெண்டு மடங்கு அதாவது பன்னிரண்டு தேவ வருஷம் சேரதாக்கும் ஒரு சதுர்யுகம் ஒரு சதுர்யுகம் தானே இந்த நாலு யுகங்களும் சேர்ந்தது யுகங்களோட நாலெண்ணம் சேர்ந்து தானே அது அது சதுர்யுகம் அதாவது கிருதம் திரேதா துவாபரம் கை இந்த நாலு யுகங்கள் சேர்ந்தானா அது வந்து பன்னிரண்டு தேவ வருஷத்துக்கு துல்லியம் தேவ வருஷம் சொன்ன மனசிலாகாது ஒரு காரியம் தேவை மனுஷிய வருஷத்தில் கணக்கு கூட்டினா பன்னிரண்டாயிரம் மனுஷிய வருஷம் பன்னிரண்டாயிரம் நம்மளோட சாதாரண வருஷம் உண்டே மனுஷியாவோட வருஷம் அப்படி பன்னிரண்டாயிரம் வருஷம் சேர்ந்தானா நாலு யுகமாச்சு நாலு யுகத்தோடு மொத்தம் கணக்காக்கணும் அதில் ஒவ்வொன்றும் எம்பிட்டு அது சொல்றார் என்னது சத்வாரி திரீணி சத்வேச ஏகம் கிருதாதிஷு யதாக்கிரமம் ஆயிரத்தோடு கணக்கையாக சொல்றார் நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்னு இத்தனையும் ஆயிரம் வருஷங்களாக்கும் ஓரோ யுகத்துக்கும் இப்படி சொன்னா என்ன அர்த்தம் தானே கிருத யுகத்தில் இருந்து வேணும் தொடங்குறது நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று தான் வெறும் நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று இல்ல ஓரோன்னு கூட மூணு சைஃபர் கூட போட்டுக்கணும் அத்தனையும் சகசிர யுக வருஷங்களாக அதாவது கிருதயுகம்ங்கிறது நாலாயிரம் வருஷம் திரேதாயுகம் மூவாயிரம் வருஷம் துவாபர யுகம் ரெண்டாயிரம் வருஷம் கலியுகம் ஆயிரம் வருஷம் அப்ப எத்தனையாச்சு பன்னிரண்டாயிரம் மனுஷிய வருஷமாக்கும் நாலு யுகமும் கூட சேர்த்து அதில் கிருதயுகத்துக்கு நாலாயிரம் ஆயிரம் குறைஞ்சு குறைஞ்சு வரும் திரேதாயுகத்துக்கு மூவாயிரம் துவாபர யுகத்துக்கு ரெண்டாயிரம் கலியுகத்துக்கு ஆயிரம் அப்போ எத்தனையாச்சு நாலு மூணும் ஏழும் ரெண்டும் ஒன்பது ஒன்றும் பத்து பதினாயிரம் வருஷம் தானாச்சு பன்னிரண்டாயிரம் வருஷத்தோடு கணக்கு அல்லவா சொல்லிட்டு நாலு யுகங்கள் சேர்ந்தானா ஆ 
அந்த பன்னிரண்டாயிரத்தோடு கணக்கு கிடைக்கணும் தானே இடையிலையுள்ள யுக சந்தியகளையும் யுக சந்தியகளோடு டைமும் கூட எடுக்கலாம் யுக சந்தியகள் தான் ஒரு யுகம் முடிஞ்சு அடுத்த யுகம் தொடங்கறதுக்கு இடைய தொடங்கறதுக்கு இடையிலுள்ள சமயம் அப்போ அது எல்லாத்திலையும் ஈக்குவல் அல்ல கிருதயுகத்தில் கிருதயுகத்துக்கு நாலாயிரம் வருஷம் அதுக்கு மின்னால ஒரு சந்தியை இருக்கு அப்புறம் ஒரு சந்தியை இருக்கு அது ரெண்டும் நானூறு வருஷம் வீதம் நானூறு வருஷம் வீதம் அதே போல திரேதாயுகம் மூவாயிரம் வருஷமாக சொன்னேன் அதோடு ரெண்டு சந்தியைங்கிறது மின்னால முன்னூறு வருஷம் அப்புறம் முன்னூறு வருஷம் அதாவது திரேதாயுகத்தோடு யுக சந்தியகள் இனி துவாபர யுகத்தோடு யுக சந்தியை துவாபர யுகத்துக்கு இரண்டாயிரம் வருஷம் அதுக்கு மின்னால இருநூறு வருஷம் அப்புறம் இருநூறு வருஷம் கலியுகத்தோடு யுக சந்தேகிறது கலியுகத்துக்கு ஆயிரம் வருஷம் அதுக்கு மின்னால இருநூறு வருஷம் பின்னால இருநூறு வருஷம் இது எப்படி ஓர்மிக்கிறது கேட்டா ஆத்தியம் அந்த யுகத்தோடு கணக்கு பார்த்தும் போகும் கிருதம் திரேதா துவாபரம் கலி நாலாயிரம் மூவாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் அப்ப நாலு மூணு ஏழு ரெண்டு ஒன்பது ஒன்னும் பத்து பதினாயிரம் இனி ரெண்டாயிரத்தோட கணக்கு தான் வந்து அந்த ரெண்டாயிரத்தோட கணக்குங்கிறது யுக சந்தியகளை கூட சேர்க்கும் போதே ஆகும் அதுல கிருதயுகத்துக்கு முன்னால நானூறு அப்புறம் நானூறு அப்ப நானூறு நானூறு எண்ணூறு ஆச்சா அடுத்ததுக்கு முன்னூறு முன்னூறு அப்ப அறுநூறு எண்ணூறு அறுநூறு ஆயிரத்தி நானூறு அடுத்தது துவாபரி யுகத்துக்கு மின்னால இருநூறு அப்புறம் இருநூறு அப்ப எத்தனையாச்சு ஆயிரத்தி எண்ணூறு இனி கலியுகத்துக்கு ஆத்தி நூறு அப்புறம் நூறு இருநூறு ஆயிரத்தி எண்ணூறு இருநூறு ரெண்டாயிரம் அப்போ யுக சந்தைகளுக்கு மாத்திரம் ரெண்டாயிரம் வருஷமும் யுகங்களுக்கு பதினாயிரம் வருஷமும் இப்படி பத்தும் ரெண்டும் பன்னிரண்டாயிரம் வருஷங்களை சேர்ந்தானா நாலு யுகங்கள் கடந்து போகும் சதுர் யுகம் இந்த பன்னிரண்டாயிரத்தோடு கணக்காக சந்தியாம் சயோரம் தரேனா எக்கால சதசங்கையோ தமேவாகுர்யுகம் தஜா எத்திர தர்மோ விதீயதே சதசங்கையோகோ சந்தியாசையோ நூறோடு கணக்காக்கும் இந்த சந்தியகளுக்கு ஆத்தியம் நானூறு நானூறு அப்புறம் முன்னூறு முன்னூறு அப்புறம் இருநூறு இருநூறு அப்புறம் நூறு நூறு இப்படியாகும் அப்போ அந்த சந்தியாசங்களை யுகத்தோடு கணக்கில் உட்படுத்தப்படாது அது தனியா யுக சந்தியகளுக்கு இடையில உள்ள பீரியட மாத்திரம்தான் யுகம் அறிவுள்ளவா சொல்றா அந்த யுக சந்தியகளை யுகத்தும் கூட சேர்க்கப்படாது அந்த சமயத்த அப்போ என்ன வரும் நாலாயிரம் மூவாயிரம் ரெண்டாயிரம் ஆயிரம் அப்போ அந்த பதினாயிரம் வருஷம் மாத்திரம் தான் அந்த யுகத்தோடு கணக்கில் வரும் பக்ஷே அந்த யுக சந்தியகள் எல்லாம் சேர்க்கும் போது ரெண்டாயிரம் வரும் இந்த பன்னிரண்டாயிரம் சேர்ந்தானாக்கும் ஒரு சதுர யுகம் ஆக்கும் கணக்கு அப்போ அந்த யுகத்திலே எத்திர தர்மஹா விதீயதே விசேஷமான தர்மங்கள் யுகத்தில் விதிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த யுகத்தோட தொடக்கத்தையாக நம்ம ஒரு சந்தியா சொல்றோம் அது பிராத சந்தியின்னு வச்சுக்கோள ஒரு யுகத்தோடு முடிவாக்கும் சாயம் சந்தி அப்போ ஓரோ யுகத்துக்கும் மின்னால ஒரு சந்தியை கடைசியில ஒரு சந்தி எப்படி ஒரு பகலுக்கு பிராத சந்தியையும் சாயம் சந்தியையும் வரதோ அதே மாதிரி யுகத்துக்கு முதல்ல ஒரு சந்தியை யுகம் தொடங்கிறதுக்கு முன்னால அப்புறம் யுகம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வேறொரு சந்தியை அப்போ அந்த யுக யுகங்கள்ல ஆக்கும் யாதாதி கர்மங்கள் செய்யணும் சாஸ்திரம் சொல்றோம் யுக சந்தியகளில யாதாதி கர்மங்கள் செய்யப்படாது அந்த சந்தியில கர்மகாண்டத்துக்கு பிராதான்யம் இல்லை அப்ப அந்த சந்தியா சமயத்தில் என்ன வேணும் தானே நம்மளோட சந்தியானாலும் சரி யுக சந்தியானாலும் சரி பகவத் கதா சிரவணங்கள் சத்கிரந்தங்கள் வாசிக்கிறது நாமம் சொல்றது பகவத் கதையை வாசிக்கவோ கேட்கவோ செய்யறது இதெல்லாம் ஆக்கும் சந்தியா காலத்தில் அல்லட்ட யுக சந்தியில செய்ய வேண்டியது இப்படி யுகத்தோடு கணக்க சொல்றார் இன்னும் என்ன சொல்றார் தர்மஸ்சதுஷ்பான் மனுஜான் கிருதே சமனுவர்த்ததே சயேவான்யே ஸ்வதர்மேண வேதி பாதேன வர்ததா நேரத்தை சொன்ன காரியமாக்கும் சதுஷ்பா தர்மஹா நாலு பாதங்களோடு கூடின தர்மம் கிருதே 
ஹிருதயுகத்தில் மனிஜான் சமநிவர்த்ததே மனுஷியால அனுவர்த்திக்கிறது மனுஷியா தார்மிகமா ஜீவிக்கிறான் அர்த்தம் சயேவ அதே தர்மம் தானே அந்நேஷு மற்ற யுகங்கள்ல வர்தா பாதேன அதர்மேண வேதி வர்த்திக்கிற பாதம் அது அதர்மம் ஜாஸ்தியாகும் அப்போ தர்மத்தோடு அளவு குறைஞ்சு குறைஞ்சு வரும் ஒவ்வொரு காலா போகும் அர்த்தம் ஒவ்வொரு காலா போகும் நாலு காலில் கிரதயுகத்தில் இருந்த தர்மம் திரேதாயுகத்தில் மூணு காலில் நிற்கும் துவாபர யுகத்தில் ரெண்டு காலில் நிற்கும் கலியுகத்தில் ஒரு கால ஒரு காலில் நிற்கும் மற்ற காலெல்லாம் அதர்மம் ஸ்வீகரிச்சுடும் அதர்மம் மற்ற காலோட ஸ்தானத்தில் வந்துடும் அர்த்தம் இப்படி பாதம் குறைஞ்சு குறைஞ்சு வரும் திரிலோக்கியாயுக சாஹசிரம் பெஹிரா பிரம்மணோ தினம் தாவத்தியேவ நிஷாதா எண்ணிமீலதி விஸ்வசிருகே திரிலோக்கியாக யுக சாஹசிரம் இப்போ பூஹு புவகா சுவகா இந்த மூணு லோகங்களில் உள்ள ஆயிரம் யுகம் யுகத்தோடு கணக்கெல்லாம் சொல்லியாச்சு அந்த யுக கணக்கு பிரகாரம் ஆயிரம் யுகம் சேர்ந்தது பிரம்மாவோடு ஒரு பகல் இதெல்லாம் நீங்க வந்து யோசனை பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா தலையை சுத்தும் அதனால இது வந்து குறிச்சு கூடுதல் ஆலோசிக்காதிருக்கிறது நல்லது ஆ மூணு லோகங்கள்லேயும் உள்ள ஆயிரம் யுகம் வந்து பகிஹி ஆ பிரம்மணகா பிரம்மலோகம் வரையுள்ள எல்லாருக்கும் ஒரு பகல ஆயிரம் யுகம் பிரம்மாவோட ஒரு பகல்னு அர்த்தம் தாதா நன்னா குழந்தாய் பிதுரே அங்கு கூப்பிடுறாரு தாபதி ஏவ நிஷா அத்தையும் டைம் வந்து ராத்திரி இருக்கு என்னன்னா ஆயிரம் யுகம் ஆயிரம் யுகம் பிரம்மாவோட பகல் அதே போல ஆயிரம் யுகம் பிரம்மாவோட ராத்திரி அப்படி இரண்டாயிரம் யுகம் கடந்து போனனா பிரம்மாவோடு ஒரு நாள் அப்படி பிரம்மா நூறு வயசு வரை இருக்கிறது பிரம்மாவோட ஒரு நாள் மனசுல சொல்லுவோ நம்மளோட கணக்கு பிரகாரம் இரண்டாயிரம் யுகம் இரண்டாயிரம் யுகம் பிரம்மாவோட ஒரு நாள் அப்படி முப்பது நாள் சேர்ந்தது பிரம்மாவுக்கு ஒரு மாசம் அப்படி பன்னிரண்டு மாசம் சேர்ந்தது பிரம்மாவோடு ஒரு வருஷம் அப்படி நூறு வருஷம் பிரம்மாவோட ஆயுசு எத்தனை இருக்குது நீங்க கணக்கை ஒண்ணி பார்த்து அப்போ பிரம்மாவோடு அதாவது ஆயிரம் சதுர்யுகம் லோகத்தில் ஆயிரம் சதுர்யுகம் என்ன ஒரு சதுர்யுகமாக்கும் என்னது பிரம்மாவோடு பகல் சொல்லிது அப்ப ஆயிரம் சதுர்யுகங்கள் ராத்திரியும் அத்தனை உண்டு பகலோட காரியத்தை தான் சொல்ற ஆயிரம் சதுர்யுகம் கழியும் போது இந்த மூணு லோகத்துக்கு மேலே உள்ளவா மகர்லோகம் ஜனலோகம் தபோலோகம் சத்தியலோகம் அப்படி மேலே உள்ள அந்த லோகங்கள்ல ஆயிரம் யுகங்கள் கழியும் போது ஒரு பகலாகும் அதே மாதிரி ஆயிரம் யுகங்கள் கழியும் போது ஒரு ராத்திரியும் ஆகும் அப்படி அந்த ராத்திரி ஆயிரம் யுகம் நீளமுள்ள ராத்திரி சொல்லிதே அந்த ராத்திரியிலேயாகும் பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டிச்ச பிரம்மதேவன் நம்மள மாதிரி தூங்க போகிறது அவருக்கும் தூக்கம் இருக்குதுன்னாக்க சொல்கிறார் பிரம்மாவுக்கும் தூக்கம் இருக்கு அப்போ ஆயிரம் யுகம் பகலில் முழிச்சிருந்து அவரோடு அந்த சிருஷ்டியெல்லாம் பண்ணுவார் அது கழியும் போதே பிரம்மதேவனுக்கு ராத்திரியாக அந்த ராத்திரியோடு நீளம் அவ்வளவு லென்த் அவ்வளவுன்னு கேட்டனா ஆயிரம் யுகம் அந்த ஆயிரம் யுகம் பிரம்மா சௌக்கியமா தூங்கிட்டு இருப்பார் அந்த பிரம்மா அப்படி அங்க தூங்கிட்டு இருக்கட்டும் நம்மளா எழுப்பட்டா அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கிறதுங்கிற காரியத்தை நமக்கு நாளைக்கு பிரிவா சரணம் இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இந்திய நேரப்படி ஆறு மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும் பிரிவா சரணம் Yeah, yeah.
பெரியவாசரம் பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாகை காலை இந்திய நேரப்படி ஆறு மணிக்கு துவங்கும் பெரியவாசரம்